웹스퀘어 퀵하이드입니다. UDC 생성 방법을 알아보겠습니다. UDC를 생성하고 생성한 UDC를 웹스퀘어 페이지에 추가하는 방법을 각 단계별로 살펴보겠습니다. 먼저 기존 컴포넌트를 원하는 방식으로 커스터마이징 하십시오. 두 개의 인풋 박스 컴포넌트입니다. 원하는 방식으로 속성과 스타일 등을 사용하여 두 인풋 박스를 설정하십시오. 브라우저에서 확인한 모습입니다. 커스터마이징한 컴포넌트들을 그룹으로 묶으십시오. 컴포넌트들을 선택한 후 우클릭하여 그룹으로 묶기 메뉴를 선택하면 됩니다. 해당 그룹을 선택한 후 화면 상단에 위치한 UDC 마법사 버튼을 클릭하십시오. 그룹을 클릭합니다. UDC 마법사 버튼을 클릭합니다. UDC 마법사 창이 나타납니다. UDC 마법사 창에서 UDC 정보와 UDC의 속성, 이벤트, 함수를 등록하십시오. UDC 마법사 버튼을 클릭합니다. 플러그인 이름과 UDC 이름을 입력하십시오. 이름은 프로젝트 이름 뒤에 언더바를 추가하여 시작하는 것을 권장합니다. 속성 프라퍼티스 탭을 클릭합니다. 디세이블 1 속성과 디세이블 2 속성을 추가하겠습니다. 각각 첫 번째 인풋 박스 및두 번째 인풋 박스를 비활성화하는 속성으로 설정해 볼 예정입니다. 속성에 대한 설명도 입력할 수 있습니다. 디세이블 1 속성과 디세이블 2 속성에 대한 설명을 모두 입력하십시오. 이벤트 탭을 클릭합니다. 행 추가 버튼을 클릭하여 온 유저 클릭 이벤트를 추가하십시오. API 탭을 클릭합니다. Set First, Set Second, 그리고 Get Values 함수를 등록하겠습니다. 함수에 대한 설명도 등록하십시오. Set First 및 Set Second 함수는 파라미터로 받은 값을 UDC의 첫 번째 인풋 박스와 두 번째 인풋 박스에 설정하는 함수로 정의할 예정입니다. getValues 함수는 두 인풋 박스의 값들을 반환하는 함수로 정의해 보겠습니다. 이제 함수명 추가가 끝났습니다. finish 버튼을 클릭합니다. 팔레트의 UDC 항목으로 이동하여 방금 등록한 UDC가 표시되는지 확인합니다. 이제 소스 탭으로 이동하여 등록한 속성과 함수, 그리고 이벤트를 구현해야 합니다. 먼저 속성을 구현하겠습니다. 구현 예시입니다. Disable 1이 true이면 UDC의 첫 번째 인풋 박스를, Disable 2가 true이면 UDC의 두 번째 인풋 박스를 비활성화하겠습니다. 소스 탭을 클릭하면 추가된 UDC에 대한 정보와 추가된 API 구현 방법이 주석으로 생성된 것을 확인할 수 있습니다. 스크립트 부분에 추가한 속성, 이벤트, 함수를 구현하십시오. Disable1 속성과 Disable2 속성을 구현한 모습입니다. 함수도 동일한 방법으로 구현할 수 있습니다. 함수 구현 예제입니다. setFirst 함수는 첫 번째 인풋 박스의 값을 설정하고, setSecond 함수는 두 번째 인풋 박스의 값을 설정합니다. 그리고 getValues 함수는 UDC의 두 인풋 박스에 설정된 값을 반환합니다. 소스 탭의 스크립트 부분에 함수를 구현하십시오. setFirst 함수를 구현한 코드입니다. setSecond 함수를 구현한 코드입니다. 마지막으로 getValues 함수를 구현한 코드입니다. getValues 함수가 실행되면 온 유저 클릭 이벤트가 발생하도록 구현했습니다. 이벤트 구현 방법입니다. 다른 함수의 실행 시점과 연결하여 이벤트가 발생하는 시점을 지정할 수 있습니다. 
팔레트의 UDC를 클릭한 후 해당 UDC가 추가되었는지 확인하십시오. 이제 새로운 웹스퀘어 페이지에서 앞에서 구현한 UDC를 직접 추가해서 사용해 보겠습니다. 새로 만든 웹스퀘어 페이지입니다. 현재 아무것도 없이 비어있는 상태입니다. 팔레트의 UDC 항목에서 앞에서 만든 UDC를 선택합니다. UDC가 빈 페이지에 추가됩니다. 저장 후 브라우저에서 확인합니다. UDC가 정상적으로 추가되었습니다. 프라퍼티 탭에는 앞에서 추가한 Disable 1과 Disable 2 속성이 표시됩니다. 속성에 대한 설명도 함께 표시됩니다. Disable 1을 True로 설정해 보겠습니다. 첫 번째 인풋 박스가 비활성화되는 것을 확인할 수 있습니다. Disable 2 속성도 True로 설정하겠습니다. 저장 후 확인합니다. 두 번째 인풋 박스도 비활성화됩니다. 두 속성 값을 모두 지우겠습니다. 기본 값은 펄스입니다. 저장 후 확인합니다. 두 인풋 박스 모두 비활성화가 해제되었습니다. 추가한 UDC의 아이디를 정의하십시오. UDC1으로 지정하겠습니다. 페이지 로딩 이벤트의 Set First 함수를 사용해 보겠습니다. 첫 번째 인풋 박스의 A, A, A를 설정하는 예제입니다. 저장합니다. 페이지를 다시 로딩합니다. 파라미터로 전달한 A, A, A가 첫 번째 인풋 박스에 입력됩니다. Set First 함수를 Set Second 함수로 변경해 보겠습니다. 두 번째 인풋 박스의 KIM을 설정해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 두 번째 인풋 박스의 KIM이 입력되었습니다. UDC 뒤에 트리거 컴포넌트를 생성한 후 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 팔레트에서 트리거 컴포넌트를 선택합니다. 라벨 값을 입력합니다. 트리거를 우클릭 후 온클릭 이벤트를 추가합니다. 트리거 버튼의 아이디를 입력합니다. 온클릭 이벤트를 통해 UDC의 getValues 함수를 확인해 볼 예정입니다. UDC의 getValues 함수로 구한 값을 alert 메시지로 표시해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. UDC의 각 인풋 박스에 텍스트를 입력합니다. 하단의 트리거 버튼을 클릭합니다. 두 인풋 박스에 입력한 값들이 alert 메시지로 표시됩니다. 이 화면은 앞에서 생성한 UDC를 사용한 웹스퀘어 페이지 예제입니다. 화면 윗부분은 UDC가 아닌 인풋 박스로만 구성했습니다. 화면 하단의 첫 번째와 두 번째 행은 UDC를 사용했습니다. 마지막 세 번째 행은 일반 인풋 박스입니다. 첫 번째 행의 UDC입니다. Disable 1 속성이 True입니다. UDC의 첫 번째 인풋 박스만 비활성화된 것을 볼수 있습니다. Disable 1 속성 값을 지우면 기본 값인 펄스가 적용됩니다. 첫 번째 인풋 박스의 비활성화가 해제됩니다. 두 번째 행도 UDC를 사용합니다. 앞에 위치한 두 개의 트리거 버튼은 상단의 인풋 박스에 입력된 값을 UDC 첫 번째 인풋 박스와 두 번째 인풋 박스에 설정합니다. UDC의 set first와 set second 함수를 사용했습니다. UDC와 상관없는 별도의 인풋 박스들입니다. 값을 입력한 후 하단의 버튼들을 클릭하면 UDC에 해당 값들이 설정됩니다. 상단의 첫 번째와 두 번째 인풋 박스의 값을 입력한 후 버튼을 클릭하면 UDC의 첫 번째와 두 번째 인풋 박스의 값이 설정됩니다. 이 버튼에는 온클릭 이벤트를 추가하고 UDC에 설정된 값을 별도의 인풋 박스에 설정해 보겠습니다.
UDC의 Get Values 함수를 사용하여 UDC에 입력된 값을 얻어 이 값을 인풋 박스에 설정합니다. UDC의 이벤트를 추가해 보겠습니다. 두 번째 행의 UDC를 우클릭하고 온 유저 클릭 이벤트를 추가하십시오. 온 유저 클릭 이벤트가 발생할 때 정의한 메시지를 얼럿으로 출력합니다. 앞에서 UDC를 생성할 때온 유저 이벤트는 getValues 함수가 실행된 이후에 발생하도록 구현했습니다. 상단에 입력된 값들을 UDC에 설정합니다. getValues 함수를 실행하면 온 유저 클릭 이벤트가 발생하여 얼럿 메시지가 나타나고 해당 함수에 의해 반환된 값이 하단의 인풋 박스에 설정됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.